membaca buku wahyu Mereka bingung sebab di dalamnya uh, Metode penyampaian dari surga terhadap buku ini adalah Metode apokaliptik Metode, metode apokaliptik artinya metode simbol-simbol Banyak simbol diberikan yang kita tidak mengerti ya. Tetapi kalau kita dengan setia datang setiap rabu malam di sini Kita pelajari satu persatu Akan membuka pikiran kita Mengapa Tuhan berbicara dalam bentuk simbol Dan kita akan melihat kegunaannya secara rohani bagi kita Dalam menantikan akan Terang yang lebih besar yang akan terus diberikan kepada kita Gantinya kita ini merasa bingung Dengan banyaknya simbol-simbol yang kita tidak mengerti Maka Yakobus 5 ayat 1 ayat 5 mengatakan bahwa Kita ini tidak boleh jadi kecewa Tetapi kita harus minta kepada Tuhan Karena Tuhan Allah itu mau memberikan dengan limpahnya Tanpa membangkit-bangkitkan apa yang telah diberikan kepada kita Apa yang diberikan? Wisdom, hikmat, atau budi. Itu sebabnya yang sudah katakan di sini. None should become discouraged in the study of the revelation because of its apparently mystical symbols. Ya. Jangan kita dibingungkan dengan hal-hal yang kita lihat bahwa ini adalah simbol-simbol rahasia. Tetapi dia katakan di sini, if any of you lack wisdom, jika ada yang kekurangan hikmat, let him ask of God. Tanyalah, mintalah dari Allah That given to all men liberally And upgraded not Yang memberikan tanpa Mengungkit-ungkitnya Kembali, dan itu sebabnya Kita melihatkan pada malam ini We are to cooperate With the Lord Jesus in the great work Of presenting the truth For this time to the people of the world We need to study the book Of Revelation, especially The important messages That are to be born to our world when if not now are these messages to be given jadi kita harus kerjasama dengan Tuhan salah satu tujuan mengapa ada gereja masih akan hari ketujuh adalah untuk membuka kepada dunia perkabaran penting yang terdapat dalam wahyu pasal wahyu berapa? 14 ayat-ayat berapa itu? Mulai ayat 6 Mulai ayat 6 di sana Ada pekabaran Yang ditugaskan kepada gereja ini Untuk ditahukan kepada dunia Pekabaran yang meminta dunia ini Membuka mata Bahwa kita harus takut akan Allah di surga Sebab Suka atau tidak Whether you like it or not The judgment day will fall upon this earth To every individual Who ever been born into this world Siapa saja yang pernah lahir di dunia ini Akan tiba masa hukuman Dan kita ini hanya boleh merdeka Daripada pelaksanaan hukuman itu Bila kita telah mengenal yang benar Kita mengikuti yang benar Dan kita memuliakan Tuhan sebagaimana Yang dinyatakan di dalam kebenaran itu Sebab Kalau bukan sekarang itu diberitakan Kapan lagi? Kalau bukan kita yang beritakan Siapa lagi? So, we are the people We have been given a special truth That we have to share with the world Kita harus berikan itu Dengan banyak doa dan kita lihat bahwa Gereja Advent lah Di seluruh dunia ini Yang dapat mengatakan Telah dapat memasuki Paling kurang 205 negara Dari negara-negara Yang diakui oleh PBB Ada gereja masyarakat yang Namanya tetap sama Dalam bahasa setiap bangsa Namanya tetap sama Masehi Advent hari ke-7 Seventh day Adventist Church Kalau di Filipina Tagalognya bapaknya bagaimana? Tidak apa <tuh> Tetapi di mana saja kita pergi Ketika nama itu Dari bahasa bangsa itu Diterjemahkan ke bahasa Inggris Artinya sama masih di Advent hari ke-7 Jadi dan saudara sekalian Buku Wahyu itu diberikan kepada kita Buku Wahyu Dalam tulisan aslinya Namanya adalah Apokalipsis Dalam bahasa Inggris Apokalips Ayalah 
memberikan arti tentang pernyataan Tuhan kepada Yohanes melalui simbol-simbol tentang peristiwa-peristiwa akhir zamannya segera akan terjadi. Itulah yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama ini. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera akan terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes Saudara saudara sekalian Wahyu itu sumbernya siapa? Yesus atau Bapa? Bapa, ya, oke. Okay. saudara sekalian itu berasal berasal dari Allah, lalu kemudian diberikan kepada anaknya Yesus Kristus. Kalau kita sekedar untuk cari tahu siapakah penulisnya, penulisnya adalah Yohanes. Yohanes yang menulis Wahyu adalah Yohanes juga yang menulis Injil Yohanes dan Yohanes yang menuliskan surat-surat Yohanes. Itulah yang kita dapat di dalam perjanjian baru. Lalu seorang sejarawan gereja yang namanya Eusebius menuliskan namanya sebagai Elder John, ketua penatua Yohanes. Sebab ia dikenal di Efesus di sekolah yang namanya Ephesian School, sekolah orang-orang Efesus pada abad yang pertama. Kenapa dia dikenal di Efesus? Sebab se sejak penyalipan, sejak murid-murid Yesus itu dikejar-kejar, terpisah-pisah, Yohanes memilih memilih lari ke Asia kecil dan dia tinggal di Efesus. Saya sempat pergi ke kota Efesus tua, lalu pergi ke rumah yang diperkirakan ini adalah rumah dari Rasul Yohanes di atas bukit. Lalu kota Efesus tua di bawah dengan gedung-gedung tuanya, dengan gereja.